花一世界，一叶一如来。今天和大家分享的是，俗话说：“人靠衣装，马靠鞍。”与人交往的时候，我们喜欢看别人的穿着打扮。一个会打扮的人，多半会留一个好印象。随着时代的发展，我们的打扮不仅仅局限于穿衣服这件事，还会从买车、装饰车上表现出来。买车。往往比买衣服更有面子。买车是家里的一件大事，也是一个人对美好生活的期待。你知道吗？你开的车暴露了你的真实生活。一辆合适的车开出去很有面子，也有里子。开着一辆不合适的车，不管再贵，都是丢脸的事情。记得以前在网上流传过这样一个段子：某日，一位大哥把车开进停车场。正在泊车中，管理员冲他喊道：“喂，开帕萨特的小心点，别把边上的宝马给撞了，你赔不起。”大哥怒吼道：“我的车够买它七辆了，不怕奔驰和路虎，就怕大众带字母。”从外观上，酷似帕萨特的车其实是大众辉腾，开得起辉腾的人，巴不得让别人以为是帕萨特。好面子、张扬的人是不会考虑辉腾的。真正的有钱人就是这么低调，不得不说，你开的车暴露了你的性格。一，开豪车的人不一定是富有的人。前天下午，老刘骑着电动车上班，我问他：“你的小车进修理厂了？”老刘说：“我看天气好就骑车上班。”对老刘很熟悉的人都知道他的近况，房贷有三十多万。车贷有二十万，家有老父母要管，还有两个孩子在读书。老刘的生活压力很大，但是他却咬紧牙关买了一辆三十多万的车。刚开始，他常常在朋友圈里晒车，炫耀自己开车去兜风的场景。可是最近两个月，他的朋友圈变得安静了，在同事们面前也很少谈车了。老刘骑车上班。不是因为自己不想开车，而是因为他连加油的钱都没有了。小马去年刚从985大学毕业出来的，今年也不过22岁。现在上班的是一所外企，每年能拿个20万。毕业一年了，没车没房，对他来说还是打击挺大的。怎么说？以前也是学校里头的风云人物啊。所以他就想买辆好车撑门面，千挑万选看中了保时捷卡宴，就是这价钱高了。但是他纠结了阵子，还是咬牙借了二十八万，按揭下了卡宴这辆车。本来想着每个月就还一万左右的按揭，不是什么大问题，还得意了好一阵。上班都是开着豪车去的，和朋友出去聚餐什么的就更不用说了。还因此艳遇了几回呢，但是好景不长，股市的不景气让大德赔上了不少钱，这钱袋子一下子就淹了。可是车贷可不会体谅这情况，刚开始那几个月还能应付一下，谁知道股市一直没起来，小马只好向朋友们借钱来还贷，挣来的工资完全不够还钱，弄得处境尴尬的很，他就后悔极了。早知道就不该爱慕虚荣买豪车，这下好了，平时生活都难以维持了，还要养车，开着豪车到处晃荡，看风景，吃宵夜，家人或者朋友相聚，真的很开心。当周围的人投来羡慕的眼神时，开车的人顿时就有了面子。如果有人忍不住在豪车旁边拍照留念，就更能说明。豪车到底多好了，因此很多人想尽办法买好一点的车，价格也尽量贵一些。可是买车之后就会发现，并不是谁都可以供养豪车的，总有一些人把买车当成炫耀的资本。车是买回来了，但是开不起，或者开了一阵子，因为经济拮据，不得不把车卖掉，自己要承担一大笔折旧费。总有一些人开口闭口就是谈上百万的生意，开着很贵的车，但是他欠的债务比车更贵。当他走霉运的时候，车子、房子都是别人的。
，凡是超出能力范围去买车的人，多半是爱面子的人，总是想着和别人比较，并且要胜过别人。二，用车助人的人是层次很高的人。东晋时，阮玉在单县做官，家里有一辆质量很好的马车，如果有人需要，他都会慷慨地答应借车。有人需要安葬母亲，需要借车，又担心是白喜事，有所忌讳，就没有去借车。阮玉知道情况后，感慨地说：“别人不敢借车，要车有什么用呢？”人们给他点赞，宏达不及放，而以德业明之。无独有偶，春秋时，齐国的大臣晏子在半路上遇到一个衣服破烂的人——岳师傅，他果断决定。把岳师傅带上马车，并且帮他一步一步走入官场，过上好日子。毫无疑问，一个高尚的人会愿意用车出行，还会用车来帮助人，方便了自己，也方便了别人。现如今，我们常常会听到出租车司机免费送学生参加考试的故事。今年六月七日。53岁的云南省昆明市出租车司机陆正平告诉记者：“我已经连续二十年参加爱心送考活动，这些年免费接送的高考考生有近百人。”陆正平介绍，昆明发起首届爱心送考时，他的女儿刚上幼儿园，许多父母因工作等原因，高考期间无法接送孩子。作为出租车司机，我有这个条件。当时就毫不犹豫地参加了爱心送考。陆正平说，自己的女儿参加高考时，因家离学校不远，女儿让她去帮助其他考生，称自己能照顾好自己。参加爱心送考，陆正平遇到不少暖心事，如一些考生贴心地要给他买早点、买水，但他都婉拒了。让他印象深刻的是， 2 0 2 1年高考期间。他在昆明城东绕行时，一名考生向他求助，称自己的考场在城西，但弄错了方向。陆正平立即载上考生赶往城西，并顺利将其送到考场。时代变了，车的档次变了，但是人心不能变。人之初，性本善。如果买车是为了作恶，那么还不如没有车。那些开车去炸街的人，是社会的毒瘤。谁都会怨恨，开车的时候横冲直撞的人，让人愤怒，影响社会安全。一个人用车的方式，体现了善良，层次更高；体现了恶毒，就毫无层次可言。三车辆简朴的人，习惯了低配生活。2020年，中国新车销量世界第一，远超美国，而且豪华车的销量也高达360万台，无疑。豪车销量又是世界第一，难怪现在很多新车都在国内首发。其实中国新车销量第一没什么奇怪的。首先我们人口多，另外老百姓也有一定的消费能力了。但是有一点必须要说，很多人顶着压力买豪华车，把自己压得喘不过来气，其实就是为了面子。以美国为例， 2 0 2 0年美国新车销量 TOP 25。主要以福特、雪佛兰、丰田、本田等系列车型为主。从车系来看，不是美系就是日系。美系车在美国销量高很正常，毕竟是国产品牌。从排行榜来看，没什么豪华品牌，基本都是平民车。不难看出，美国人买车越来越注重实用性，大皮卡就能证明这一点。自古以来。人们以节俭为美，低配的生活也可以高贵的活。总有人热衷于手动挡，虽然车的价格不高，但是实用、耐用、不费油，还能体现了技术。总有人从来没有考虑过车的价格问题，而是坚持买低端车，毕竟车是用来代步的。尤其是家庭主妇，有了一台买菜的车，就很满足了。总有人喜欢二手车，毕竟不要担心折旧费的问题。要懂得，你不觉得丢面子？丢面子的人就是别人，任由别人去攀比，自己开心就行了。什么样的人买什么样的车
，频繁更换车的人，一般是经济上比较宽裕的人。十多年不换车的人，要么是很恋旧，要么是经济上不够宽裕，把车辆打扮成花花绿绿的人，多半是年轻人，或者是喜欢显摆的人，想通过改变车辆外观吸引别人。车辆的颜色很亮的人，心态年轻；车辆颜色很暗的人，多半是比较稳重的人，开破烂车的人。往往是很穷的人，连修理费都付不起。作家亨利·詹姆斯说：“一个人的房子，一个人的家具，一个人的衣服，他所读的书，他所交的朋友，这一切都是他自身的表现。”现在，以上这句话还应该加上一辆车。车子和房子似乎成为了生活的标配，不管你开什么样子的车，别人都会观察你，并且机器就会老化。运转也会变差，人到了老年，不怕头发花白、皮肤松弛，就怕腿软。美国预防杂志对健壮的大腿进行了一系列的研究。长寿的人行走如风，步履稳健，所以如果能够将自己的双腿恢复过来，那么他的寿命就会大大增加。生命的意义在于运动。运动能让身体的细胞活动起来，可以让人拥有好气色，并且更加健康。运动和健康是正相关的关系。越来越多的研究显示，运动具有诸多益处，有助于预防心脑血管疾病、糖尿病、肥胖，改善情绪，甚至能改善多种癌症治疗效果。衰老是一个复杂、多阶段、渐进的过程。发生在生命的整个过程。随着时间的流逝，人体的器官、肌肉会逐渐衰老，一些疾病也伴随着年龄的增长而发生。近日，丹麦哥本哈根大学的研究人员发表了一篇研究论文。该研究发现，运动可以让肌肉更年轻，拥有更多更年轻的干细胞，更能抵抗疲劳。该研究是第一项检查人类肌肉。干细胞和神经活动的研究，在研究中，研究人员分析了46名健康男性，共分为三组： 1 5名久坐不动的年轻男性， 1 6名终身锻炼的老年人和15名久坐不动的老年人。运动主要是生活中的休闲水平锻炼，包括抗阻运动、球类运动、球拍运动、游泳、骑自行车。跑步或划船等，研究人员通过膝关节伸展运动测试了肌肉功能，并采集了血样，对双腿的肌肉活检进行了分析。研究发现，与久坐的年轻人和老年人相比，经常锻炼的老年人的肌肉更健康，功能更优越，更能抵抗疲劳。他们拥有更多的肌肉干细胞。这些细胞对于肌肉再生和长期生长，以及防止神经衰变很重要。研究人员表示，这是第一项在人类中进行的研究，发现，在休闲水平上进行终生锻炼，可以延缓衰老的一些不利影响。通过肌肉组织活检，发现锻炼对一般老龄化人群的积极影响，这一点与以往的研究结果一致。此外，研究人员认为。肌肉干细胞含量可以作为生物标志物来进一步研究运动、衰老和肌肉健康之间的联系。重要的是，该研究中的运动都是生活中的休闲水平锻炼，这些运动是人们触手可及的，有望激励更多的人参与这些活动。总之，该研究表明，休闲体育活动在衰老过程中可以部分抵消衰老的有害影响。并导致更有益的肌肉神经支配状态，这是人类首次尝试，同时研究肌肉干细胞和肌纤维去神经支配以及运动对它们的影响。人老后不怕头发变白、皮肤松弛，最怕的就是腿脚不灵便。在美国预防杂志总结的长寿迹象中，腿部肌肉有力赫然在列。一两周不动。腿力倒退好多年。丹麦哥本哈根大学一项研究发现，无论年轻人还是老人，只要两个星期不动。
腿部肌肉力量就会削弱。腿部肌肉力量一旦削弱，即便之后再进行康复锻炼，也需要很长时间才能恢复。因此，经常运动至关重要。运动使人长寿，可是全身压力都在腿，双腿就像人体的承重墙。很少有人知道，一个人 50% 的骨骼和 50% 的肌肉都在两条腿上。人一生中 70% 的活动和能量消耗都要由它完成。人体最大、最结实的关节和骨头也在其中。人年轻时，大腿骨可以支撑起一辆小轿车，膝盖则承受着九倍于体重的压力。腿部肌肉也要经常与大地的引力进行搏斗。保持紧张状态，所以说，坚实的骨骼、强壮的肌肉、灵活的关节形成了一个铁三角，承受人体最主要的重量。双腿还是身体的交通枢纽，两条腿有人体 50% 的神经、5 0的血管，流淌着 50% 的血液，是连接身体的大循环组织。只有双腿健康，经络传导才畅通。气血才能顺利送往各个器官，特别是心脏和消化系统。可以说，腿部肌肉强劲的人必然有一颗强有力的心脏。由此，美国科学家认为，从走路便可判断人的健康状况。如果一个70岁至79岁的老人一次可步行约400米，就说明其健康情况至少能让他多活六年。老人每次走的距离越长，速度越快，走得越轻松，那么他的寿命就越长。衰老从腿开始。俗话说：“树老根先枯，人老腿先衰。”人老后，腿部和大脑间指令的准确性和传导速度都有所下降，不像年轻时那么默契，并且骨骼中有钢筋支撑的钙也会逐渐流失，因此。老人更容易出现腿部骨折，老人骨折容易诱发一系列疾病，特别是脑血栓等致命疾病。要知道，有 15% 的老年人甚至会在骨折一年内死亡。腿有劲才能寿命长。美国政府老年问题专家夏克医师表示，从20岁开始，如果不积极运动，每十年可能丧失 5% 的肌肉组织。同时，骨骼中有钢筋支撑的钙也会逐渐流失。人的骨关节，特别是髋关节和膝关节会出问题，比如容易摔倒骨折。老人骨折容易导致股骨,骨头坏死，长期卧床，继而引起褥疮、尿路结石等并发症，甚至诱发脑血栓。有 15% 的病人甚至会在骨折一年内死亡。腿部衰老的报警信号。一，腿脚没有原先灵变了，这是衰老的最早特征。四十岁后，很多人感到腿脚不灵活，稍微多走点路，就像腿上灌满铅，发酸发胀，上楼梯也越来越费劲，没爬几层就气喘吁吁。二，做点事就腰酸腿疼，特别是中年女性，只要站的时间一长，就会觉得腰酸腿痛。咳嗽时，腿还会出现放射性疼痛。如果小腿肚出现压痛，更要注意，说明肠胃已经开始罢工了。三、走路变慢，不知不觉中步速越来越慢，偶尔走快点，会觉得腿脚不听使唤，过后会连续酸痛好多天，甚至出现肌肉萎缩的情况。四、双腿一侧发凉。即使夏天也总感到小腿肚凉飕飕的，有时还觉得从臀部开始到脚后跟中间一条线都凉凉的，这可能是血液循环不畅造成的，也可能和腰椎间盘病变有关。五、抽筋次数增多，如果不是在运动后或因为受凉而抽筋，那就要注意了，这可能是骨质疏松的表现。有些人还会出现足跟疼痛。也必须引起注意。六、肿胀，血液循环不好会导致腿胀，同时这也是心脑血管病或肾脏疾病患者常有的症状。七、静脉曲张
，女性更容易出现这种情况，二十岁后就有可能发生。一旦腿上的血管突然非常清晰，弯弯曲曲像折一样，说明腿部血管出现了劳损。八、髋膝关节疼痛，几乎所有关节都会随着年纪增大而变得脆弱，特别是髋、膝这两处关节。如果你发现，在下楼梯、蹲下或跳跃时出现不适，甚至腿部有摩擦、磨损、卡住动不了的感觉，说明关节已经急需保护了。人老腿不老的七个绝招，必学。这样做能阻止衰老提前来。一、干洗腿，用双手紧抱一侧大腿，稍用力从大腿向下按摩，一直到足踝。然后再从踝部按摩至大腿根，用同样的方法按摩另一条腿，重复十杠二十遍，这样可使关节灵活，腿肌与步行能力增强，预防下肢静脉曲张、水肿及肌肉萎缩等。二、揉腿肚，用两手掌夹住腿肚，旋转揉动，每侧揉动二十至三十次为一节，共做六节。此法能疏通血脉，增强腿的力量。三、甩小腿，一手扶墙或扶树，先向前甩小腿，使脚尖向前向上翘起，然后向后甩动，一次甩八十至一百次为宜。此法可预防下肢萎缩、软弱无力或麻木、小腿抽筋等症。四、揉双膝，两足平行并拢。需膝微下蹲，双手放在膝盖上，顺时针方向揉动数十次，然后逆时针方向揉动数十次。此法能疏通血脉，治下肢无力、膝关节疼痛。五、扳足趾，端坐，两腿伸直，低头，身体向前弯，用双手扳足趾二十至三十次。此法能强腰腿，增脚力。六、搓脚心。双手掌搓热，然后用手掌搓脚心，各一百次。此法具有降虚火、疏肝明目之功效，可以防止高血压、晕眩、耳鸣、失眠等症。七、暖双足，暖足就是要经常保持双足温暖，每晚用热水泡脚，能使全身血脉流通。年近古稀的长寿老人经常说：“吃饭不用嘴，要用脑。”今天，我们来听听一位九十八岁老人分享的长寿秘诀，我们一起来了解一下吧。一、热爱生活，心态好，乐观知足。生活就像一杯红酒，热爱生活的人会从中品出无穷无尽的美妙。将它握在手中，仔细观察，它的暗红色中有血的感觉，那正是生命的痕迹。抿一口，留在口中回味。它的甘甜中有一丝苦涩，如人生一般复杂迷离。喝一口下肚，余香沁人心脾，让人终生受益。人老了有一个好的心态，就没有过不去的事情。只要你心若晴朗，即便是下雨天，也能保持一个好的心情。忘记烦恼，多储存快乐，知足常乐。做一个幸福的人，调整好心态，就能过好每一天。即便生活不是你想要的样子，只要你能坦然面对，人生每一天都可以是曼妙的风景。当你从生活中的点滴学会知足常乐，心灵就会宁静，让生活充满温馨的阳光。让健康长寿走进你的心灵。二，睡前让自己保持轻松的状态，睡个好觉。明天睁开眼睛，你就会看见风雨过后的彩虹。睡觉前不后悔自己做过的每一件事，包括蒙上双眼，相信你该相信的人。当你在睡觉前，在内心深处可以容纳很多自己不喜欢的事实。就能让自己保持轻松的状态，因为生活没有过不去的坎，生活中没有口水与汗水
，就不会有成功的泪水。当你心中有希望，痛苦也会变成欢乐。人生的道路都是由心来描绘的，所以无论你处于多么严酷的境遇之中，心头都不应为悲观的思想所萌绕。睡前让自己保持轻松的状态，睡个好觉，世界就会是光明的。三，对感情有兴趣，不讨厌和异性接触，在现实生活中，工作、身体和情感是人生最重要的组成部分。老年人想要长寿，是离不开这几个方面的。所以，不管你的年龄有多大。都必须认真的去对待。人老了，同样的也需要有感情，有对感情的兴趣。古人云：“阳中有阴，阴中有阳，天地包罗万象。”如果一个人没有了情感的话，那么眼前的一切都会变得黯然失色。如果一个人没有了情感，那么你的下半场就会很孤独。感情既是年轻人的必需品，但也是老年人远离孤独的最好维护。一旦感情受到伤害，老人的身体、心态各方面都会受到影响。老年人对感情有兴趣，不讨厌和异性接触是正常的现象，也是长寿的重要组成部分。老人想要长寿，就必须拥有对生活的热情。对身体的爱护，对情感的维持。四，戒掉抽烟，喝点小酒，健康长寿。人老了需要戒掉抽烟的习惯，因为吸烟本身就是有害的。老年人抽烟容易对肺功能产影响，损害肺功能。经常抽烟容易出现咳嗽、支气管炎等症状。如果老人经常在家中抽烟，很容易对晚辈带来不利，晚辈的身体也会受到一些影响，因为抽烟后的烟味在空气中飘散，被晚辈吸入鼻中时，也容易出现咳嗽症状。年老了，如果你平时喜欢喝点小酒，那也是无妨的，因为酒能活跃人的身心，对人体心血管疾病有很好的治疗辅助作用。人在江湖走，哪能不喝点酒？酒逢之几千杯少，千杯不醉是英豪。人老了，喝点小酒，一杯敬老伴，愿老伴健康长寿；一杯敬儿女，愿儿女前途光明；一杯敬自己，童心不老，永远年轻。五，保持知足乐观的心态。假如生活欺骗了你，不要忧郁，也不要愤慨。不顺心的时候，暂且容忍，相信吧，快乐的日子就会到来。人老了，学会保持知足乐观的心态，戒掉情绪低落的习惯。生活中，当你遇到不顺心的事情，很容易出现情绪低落的状态，就会让老人的身心疲惫，生活就会过不好。还会影响到身边的人，包括老伴和儿孙们，甚至于影响到别人。人老了，已经在风雨中度过了大半辈子，有什么事还能想不开的？人老了，去掉低落的情绪，把阳光的心态带进生活中来，知足常乐，好好享受生活，不要把所有的事情都想得那么复杂。有时候你想的越多，问题就会越多，还不如保持健康的心态，活在当下，过好生活中的每一天。六，适当的锻炼身体，让身心活跃。常言道，生命在于运动，生命不息，运动不止。人老了，最关键的是适当的锻炼身体，让身心活跃。不管在任何的年龄段。身体都是革命的本钱，只有身体好了，心态才能好。人老了，根据自己的爱好选择锻炼身体的方式。你可以在家中做一些日常生活
比如打扫卫生、洗衣、买菜、做饭，或者是养鱼、养花、养草，何乐不为？也可以选择快走、散步、慢跑，或者是登山观景，或者是进行健身活动。也可以选择每天跳跳舞，让自己的身心得到适度放松。同时，也有助于活跃思维。的确，坚持运动对于老年人身体的健康和生命的延长都有着非常好的作用。想要自己的身体更健康，唯一的办法就是坚持锻炼身体。七，有自己的兴趣爱好，比如读书、琴棋书画，或者是搓麻将。人老了，有的人身体很健康。自然的过着幸福的生活，也有一些老年人身体出现了一些问题，日子过得并不是很好，但是他们也有自己的兴趣爱好，活在当下，过好了生活中的每一天。身体差的老人想要长寿，必须找到正确的生活方式。生活其实并不是那么容易，身体差的老人可以选择在琴棋书画方面上下功夫。因为他们运动不便，而琴棋书画或许可以对他们能够起到一定的兴趣爱好。对于琴棋书画没有兴趣的老人，可以选择搓麻将来消遣时光。任何一种兴趣都包含着天性中有倾向性的呼声，也许还包含着一种处在原始状态中的天才的闪光。萝卜白菜各有所爱，学问必须合乎自己的兴趣方可得意。对自己抱有兴趣的人，使我们感兴趣。八，粗茶淡饭也养生。人老了，粗茶淡饭饱三餐，早也香甜，晚也香甜。这就是农村生活的写真。虽然没有山珍海味，只有粗茶淡饭。其实这样的生活更养生，日子在平平淡淡中度过，粗茶淡饭也香甜。心若平常，何处不是安详？生活常常在发生意想不到的重复，昨天和今天，现在和梦境。有时候你会发现峰回路转，景色全然相同。人的一生，粗茶淡饭随缘过。富贵荣华莫强求，抛却万千烦恼事，粗茶淡饭度余生。我们一生中，多数人都喜欢加法，追求名利，追求富贵，却忽视了减法，忽视了生活中以退为进也是一种生存之道。真正的生存之道，淡泊名利，不计较得失，只有淡定从容。怀着美妙的心情去看待生活中的一切，才是健康长寿的秘诀。愿您永远健康快乐、幸福长寿。今天的分享就是这些，非常感谢您的收看。喜欢佛禅频道，别忘记点点订阅和转发哦。在这里，你永远不会孤单。